ഈ ഡാറ്റാം പോകുന്നത് കറക്റ്റ് മാസത്തിൽ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ പരിപ്പും താളും കിഴങ്ങും അപ്പം എന്നെ കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കറിയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് അര കപ്പ് പരിപ്പാണ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് വെള്ളത്തോടു കൂടി ഞാൻ എടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചേക്കണതാണ് അപ്പം അര കപ്പ് പരിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണത് കേട്ടോ പരിപ്പ് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് താളാണ് താള് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ മിക്കവരുടെയും വീടുകളിലെ പറമ്പുകളിലൊക്കെ കാണും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ സാധനങ്ങളാണോന്ന് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് താള് ഇതുപോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം താള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കിഴങ്ങാണ് കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ കൊള്ളിക്കപ്പയില്ലേ അതാണ് അത് കുറച്ച് മതി കപ്പ കാരണം വല്ലാണ്ട് കുറുകി പോകുമല്ലെങ്കിൽ കറി അപ്പോൾ കപ്പ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കപ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ കപ്പയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് കപ്പയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കപ്പ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കപ്പങ്ങയാണ് പച്ചക്കപ്പങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ കപ്പങ്ങയുടെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേമ്പ് ഇടാം ചേന ഇടാം എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഈ കറിയിൽ നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് മാസത്തിലൊക്കെ ചേനയൊക്കെ നന്നാക്കുമ്പോൾ കൈയൊന്നും ചൊറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നാക്കുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ ചൊറിയും എന്ന് പറയാറില്ല പക്ഷെ കറക്കട മാസത്തിൽ ചേനയൊക്കെ നന്നാക്കുമ്പോൾ കൈ ചൊറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് വേവിച്ചില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി വേവിച്ചിട്ട് പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ കൂടുതൽ തേങ്ങയുണ്ട് ഞാനൊരു പകുതി ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് പകുതി ചരണ്ടി തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഉള്ളി വേണം ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം വേണം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ കൂടെ അരയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഈ താളും കപ്പങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പുമിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് വേവിക്കട്ടെ ഈ ചേ താളൊക്കെ വേവിക്കുക പരിപ്പ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താളൊക്കെ കൂടി വേവിച്ച് വേവിച്ച് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിൽ ആ പരിപ്പ് വേവിച്ചിട്ട് ആ കുക്കറിൽ ആ കുക്കറിൽ തന്നെ പരിപ്പ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പരിപ്പ് ഒന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല കുറുകി വരും അപ്പം ഞാൻ പരിപ്പ് ആദ്യം വേവിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ വിസലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ പരിപ്പ് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചേമ്പ് താള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫുള്ള് ഇടണം പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കപ്പ പിന്നെ നമുക്ക് കപ്പങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അധികം എരിവ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസില കുറച്ച് കൂടുതലും പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് രണ്ടാ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ഉടയണം ഈ കപ്പ കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് ഇതിൽ ചേരണം എന്നാലാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഇനി താളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തീ ഒന്ന് 
നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പാത്രം കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും അത്ര ഉള്ളു വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുറുകി വരും അതാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വെച്ച് ലൂസാക്കിയത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കിഴങ്ങ കൊള്ളാരണെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും പരിപ്പും കിഴങ്ങ കൊള്ളാരണെ പിന്നെ ഇത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് താളിച്ച് ഇടാം അപ്പം ഇത് ഒക്കെ കഴിക്കണതൊക്കെ നല്ല നല്ല ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടായ കാരണം വേറെ വിഷം അടിച്ച പച്ചക്കറി അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ വളപ്പിലുണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ പാകത്തിനാണ് ഒക്കെ പാകത്തിനാണ് എരിവും ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് തിളച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ അത് തിളച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുക് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിയും മുളകും വേപ്പലയൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പാത്രം നിറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ വെറുതെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വയറും നിറയും വിശക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ തീരും കടുക് പൊട്ടി ഇതിൽ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളകും വേപ്പലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുള മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്യണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യ